Yeah. 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 And uh, yeah, I don't like that, but okay. Why don't you like that? Because my, in my first, in my vision, a testing ticket should have all the steps, and I should not need to read everything around it. Good morning, guys. ഞാൻ അങ്ങനെ രാവിലെ സ്റ്റാൻഡപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു വീഡിയോ എടുത്തോടോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സമയം എന്തേ പത്ത് മണിയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉള്ളൊരു ദിവസമാണ് അവിടെ കണ്ടോ ഡസ്ബിനൊക്കെ മറഞ്ഞ് തെറിച്ച് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുവരെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ടില്ല കാത്തിരിപ്പാണ് സൂര്യന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്ന് ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ അടുത്ത മീറ്റിംഗ് ചാടേണ്ടി വന്നു എന്റെ കമ്പനിയില് ഒരാൾ റിസൈൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ടിനുള്ള പൊസിഷനും കൂടെ അടുത്ത ആള് ജോയിൻ ചെയ്യണത് വരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കമ്പനിയുടെ ആ പൊസിഷനും കൂടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ മീറ്റിംഗ്സും കൂടെ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു ഒരു എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ സമയം ഇപ്പം ഏകദേശം പത്തരയായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആഴ്ച എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുള്ള ആഴ്ചയാണ് ഓഫീസിൽ എനിക്ക് യൂഷ്വലി അങ്ങനെ ഭയങ്കര തിരക്ക് വരാറില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ബാലൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ വെക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കയറിയതുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ച എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ടഫ് വീക്കാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രോപ്പറായി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ അപ്പം രോഹിത് മുകളിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് രോഹിതനെ വിളിച്ചാണ് ഇരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എണീക്കില്ല ഇത് കണ്ടോ എനിക്ക് മടക്കാനുള്ള തുണികളാണ് നമ്മുടെ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ വീട് മുഴുവൻ പോയിട്ടുണ്ട് രോഹിത്ത രോഹിത്ത എണീറ്റോ എണീറ്റോ സമയം മീൻസ് പത്തര എണീക്കില്ലേ അപ്പൊ ഇനി സമയം കളയണ്ട വെൽക്കം ടു ഏറ്റവും എപ്പിസോഡ് ഓഫ് തരി മലയാളീസ് പ്രഹസനം ഇതായിട്ട് ഞാൻ താഴെ പോട്ട എന്തിനാണ് ക്യാപ് ഇട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കാറ്റുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ നേരത്തെ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ മുടി ഭയങ്കര ഓയിൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്കൊരു നാല് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ കുളിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുടി ഭയങ്കര ഓയിലി ആയി പോകും ആ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം എന്താണെന്ന് അറിയോ മറ്റേ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഓയിലി ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ക്യാപ് ഇട്ടാലും പ്രശ്നം ചെയ്തുമല്ലോ ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പോയി കുളിക്കാം ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓട്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ എന്നോട് കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചോദിച്ചു ഓട്സ് ബോർ അടിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഓട്സ് ബോർ അടിക്കുന്നില്ല വിഷ്ണുവിന് ഇത് ബോർ അടിച്ച് വിഷ്ണു ഇപ്പോൾ വേറെ കോൺഫ്ലിക്സിക്കും വേറെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിക്കും ഒക്കെ കടന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഓട്സിൽ യൂഷ്വലി ഇവിടെ നിന്ന് രാത്രി എണീറ്റ് പോകാറ് ഏറ്റവും രാത്രി എണീറ്റ് പോകാറ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാറ് വിഷ്ണു ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ കാണാറില്ലേ ഈ പില്ലോസൊക്കെ വിഷ്ണു കറക്റ്റായി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് ഈ എന്താ പറയുക ത്രോ ഒക്കെ എടുത്ത് കറക്റ്റായി ഇടണ്ടോടത്ത് ഇടും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ രാത്രി പടമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് രോഹിത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓട്സും പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഡേറ്റ്സോ എഗ്ഗോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രാവിലെ കഴിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ഒരു ബനാനയും കഴിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നോക്കി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതെൻ്റെ സപ്ലിമെൻ്ററി ടാബ്ലറ്റ്സിൻ്റെ കലവറയാണ് ടാബ്ലറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആരോഗ്യം കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനായിരിക്കും ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യൻ ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ അയൺ ഉണ്ട് വയട്ടൻ ഉണ്ട് പിന്നെ വിമൻ സ്പെഷ്യൽ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ സി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡി കഴിക്കാം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഡി കഴിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്നോട് ഡോക്ടർ എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ
കണ്ടോ ഇവന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയായി പോയി ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മോളിക്ക് ഈ റൂമിക്ക് അധികം വരാത്തോണ്ട് ജോലി ഇല്ലാത്തോണ്ട് മറന്നുപോയി ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇതിനെ രക്ഷിക്കാൻ അപ്പോ നമുക്കിനി അധികം ലൂസ് ടോക്സിന്റെ സമയമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് നല്ല പണിയുള്ള ദിവസമാണെന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് എന്റെ പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നല്ല കാച്ച പുറത്ത് ആ നമുക്കൊരു മൂന്നര ആവുമ്പോ ഇറങ്ങാം എന്നിട്ട് മറ്റേ ആ കുക്കി കഴിക്കാം എന്നിട്ട് ഷോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഏഴേക്കാലാവുമ്പോ ആ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോവാം പ്രതൂന്റെ അവിടെ കാർ ഇട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് ട്രെയിൻ എടുത്താലോ അത് ചെയ്യാം കാരണം ഇവിടുന്ന് സ്പ്രിൻഡറിൽ പോകേണ്ടി വരും നാളെ നമ്മൾ ഞാനും രോഹിത്തും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഡേ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈവനിങ് അപ്പോ അതിനുള്ള പ്ലാനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അണക്ക് കുട്ടി ദോശയാണോ വലിയ ദോശയാണോ പെട്ടെന്ന് പറയും ഇത് മസാല ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തവിയാണ് കേട്ടോ സമയം നിന്ന് തിരിയ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വേണ്ടത് രോഹിത് ഇറ്റലിക്ക് വരാൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുന്നോളാൻ അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഏ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫുൾ പാസ്ത സ്പെഗറ്റി ഒക്കെ കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഫുഡിനോട് ഭയങ്കര ക്രേവിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ സമയമൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് പുള്ളിക്ക് കുറച്ച് ദോശയും ഇഡ്ഡലിയും ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഓരോ എക്സ്ട്രാ ടൈമും എനിക്ക് ഈവനിങ് വർക്കിൽ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം യാ ഈ ദോശയ്ക്ക് ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നന്നാവാറുണ്ട് പക്ഷേ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ദോശ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ദോശയ്ക്കും വീഡിയോയിൽ വരാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല അത് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അധികം സമയം കിച്ചണിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനില്ല കേട്ടോ കാരണം കുറച്ചധികം ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു റിലീസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറേ പേരെന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആക്ച്വലി കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പക്ഷെ അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി പോയി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാധനമൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ രോഹിത്ത് ബേസിക്കലി ഒരു മടിയനാണ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ പുള്ളി റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മയത്തിൽ ചെന്ന് വീഡിയോസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളി ഡാൻസൊക്കെ പഠിക്കാൻ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ാണ് റീൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ കുറച്ച് മത്തി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മത്തി നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് മത്തി കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതേ എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മീറ്റും ഫിഷും ഒക്കെ കൈകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ലക്കിലി എനിക്ക് എപ്പോഴും ആരെങ്കിലും കിട്ടും അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ വിഷ്ണുവിന് ഫിഷ് തൊടാൻ അത്ര ഈസി അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫിഷ് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിഷ്ണുവിനോട് ശരിയാക്കി തരാൻ പറയാറില്ല രോഹിത്തിന് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയതുപോലെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നന്നാക്കിയ മത്തി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കടകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ആംസ്റ്റർഡാം ഏരിയയിലോട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് ഹെൽത്തി ഫുഡ് കഴിക്കണം പ്രോപ്പർ മീൽ കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനും കഴിക്കാനും ഒക്കെ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ആക്ച്വലി അമ്മയുടെ എന്ത് ഫുഡാണ് മിസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാറില്ലേ എനിക്ക് അമ്മയുടെ മിസ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് അമ്മയുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് അമ്മ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഫിഷ് ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ചിക്കൻ ഞാനൊരു വലിയ ഫാൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ ഫിഷിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് മിസ് ചെയ്യാറ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഡിഷ് എനിക്കതുകൊണ്ട് ഞാൻ തലയിൽ എണ്ണ തയ്ക്കാറില്ല എനിക്ക് ഭ
എത്ര മണമാണ് ഈ ഒരു ഐറ്റത്തിന് കേട്ടോ പക്ഷേ നമ്മൾ ക്യാൻഡിൽ കത്തിച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്റഡ് ക്യാൻഡിൽ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ സാധാ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മണത്തിൽ നല്ല വ്യത്യാസം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലഞ്ച് ബീട്രൂട്ടുണ്ട് മത്തിയുണ്ട് ചോറുണ്ട് രോഹിത്തിൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും എൻ്റെ ലഞ്ചും ഒരേ സമയത്തായത് കാരണം രോഹിത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ലഞ്ച് സമയം വർത്താനം പറഞ്ഞു പോയി പോയി അപ്പം ഞാൻ ജോലി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി വന്നതാണ് രോഹിത്തിനുള്ള ചോറ് ആക്ച്വലി ഇല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയ ചോറ കഴിച്ച അപ്പോൾ അത് വെക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ജോലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം മുകളിലിരുന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ മത്തിയുടെ മണം കാരണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ താഴെ വന്നിട്ട് ഈ ജനലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തുറന്നിടും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മത്തി അല്ലെങ്കിൽ മീൻ വറക്കുമ്പോൾ മണം വരാതിരിക്കാൻ ഈ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് വേറെ വല്ല ഹാക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണേ എനിക്കത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെ ഇത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജാക്കറ്റാണെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വിൻ്ററിൽ ഒരു ജാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ നടക്കണു വാങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല ഇപ്പം ഈ ലോങ് ജാക്കറ്റ്സ് ഭയങ്കര ട്രെൻഡ് ആണല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം കണ്ടപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചു നോക്കിയതാണ് പറഞ്ഞുകൂടാ നല്ലതാണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ജാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള യോഗമില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ സമ്മറിൽ കഴിഞ്ഞ വിൻ്ററിൽ ഞാൻ ജാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു അതിന് ശേഷം ഇത്തവണ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ജാക്കറ്റ് അല്ലേ അത് ആക്ച്വലി ഗീതുവിന്റെ ജാക്കറ്റാണ് ഗീതു ആ ജാക്കറ്റ് എന്താ പറയുക സൈസ് ഓക്കെ അല്ലാതെ ആയി അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗീതു എനിക്ക് തന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റ് അത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കണം എനിക്ക് ജാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം ചോറ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ലോകത്തിന് അത് വാർക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പം ഞാൻ പോയി വാർത്തിട്ട് വരാം വാർക്ക യാ വാർക്ക ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ഞാനിങ്ങനെ വീട് മൊത്തം നടന്നാൽ പഠിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ വീട് മൊത്തം നടന്നാണ് പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാൾ വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അയാളുടെ അടുത്തിരുന്ന് അടുത്തിരുന്ന് പോയിട്ട് പണിയെടുക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെയാണ് ഇഷ്ടം മുന്നേ അമ്മയുടെ അടുത്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെ രോഗത്തിൻ്റെ ഒക്കെ എടുത്തിരുന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പണിയൊക്കെ എടുക്കാറ് ഞങ്ങളുടെ ജോലി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുളിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഷാമ്പൂ കണ്ടീഷണറും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് സെൻറ്ററും പോയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്ന് വെൻസ്ഡേ ആണ് അപ്പം ഇന്ന് ആറുമണി വരെ കടയുള്ളൂ അപ്പൊ അഞ്ചു മണിയായി അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിട്ട് വരാം ഞാൻ പോയി കാർ എടുക്കാവുന്നോ ഇവിടെ അല്ല ചാർജ് ചെയ്യണം തിരിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ചാർജ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട് പൂട്ടി ഇറങ്ങി ഇനി വിഷ്ണു വന്നാലേ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ കീ അകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ലോക്ക് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഞങ്ങൾ സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് വരട്ടെ വിഷ്ണുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് എപ്പോഴത്തെ And so what's the problem now? It's no problem. Ah, okay. The only problem is key and charge. Yeah, because of your potato. <laughs> Hello? ഞങ്ങളത് ഈ ഒരു ബോക്സും കൂടെ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു ക്രിസ്മസിൻ്റെയും പാർട്ടി സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ബാക്കി ഇട്ടത് എടുത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ സഞ്ചേട്ടൻ്റെ അവിടെ എത്തി കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കീ എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കീ തുറക്കാൻ നമ്മുടെ വീട് തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്നിവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റുള്ള ദിവസം രാവിലെ തൊട്ടിട്ട് ഭയങ്കര കാറ്റാണ് അങ്ങനെ നമ്മളതേ കീ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ദേ വിഷ്ണുവിൻ്റെ കാറാണ് നമ്മുടെ കാറിനും മുന്നിൽ വന്ന് ചാടിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വിഷ്ണുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഓ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാ വിഷ്ണുവിനെ കാണുന്നത്
ആ ഭിത്തിയില് ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഈ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ എന്ത് രസമാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യാനുണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഫെസ്റ്റീവ് മൂഡല്ലേ ഈ ഒരു ജാനുവരി പകുതിയൊക്കെ ആയതോടു കൂടെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഊരി വെക്കണം ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഊരി വെക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നമുക്കിങ്ങനെ വീട്ടിൽ ആലോചിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കല്യാണം ഒരു ഫംഗ്ഷനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുന്നവരെ നമ്മൾ ഭയങ്കര എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു വിഷമമൊക്കെ വരില്ലേ ആ വിഷമത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ ട്രീ ഊരി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രീ സെറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്യാറ് കാരണം വിഷ്ണുവിനൊക്കെ സീറോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള മേഖലയാണത് പക്ഷേ രോഹിത്തിന് കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുള്ളി തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് വിഷ്ണു തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാറില്ല ക്രിസ്മസ് ആണോ എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കില്ല ഈ മാസം ക്രിസ്മസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ പക്ഷേ നോ കംപ്ലൈൻസ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ ചെയ്യും അതിനൊക്കെ വേണ്ട സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ വിഷ്ണു ചെയ്തു തരാറുണ്ട് വല്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കാതെ ഈ ട്രീ ഇപ്പം ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നോ നാലോ കൊല്ലം ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ മാറ്റാനായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഊരി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ ബ്രാഞ്ചസ്സൊക്കെ ഒടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ പുതിയ ട്രീ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഒരു പുതിയ ട്രീ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ കാരണം എല്ലാ കൊല്ലവും ഞാൻ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഷ്ണു പറയും ഈ ട്രീ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ എന്നുള്ളത് ഈ ട്രീ പല പല സൈഡുകളായിട്ട് കുറേയൊക്കെ പൊട്ടി പൊട്ടിപ്പൊക്കെ പോന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ അത് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി പൊട്ടിയ സ്ഥിതിയെ നമുക്കിനി എന്തായാലും പുതിയ ട്രീ വാങ്ങിക്കാം ഇപ്പോൾ വിഷ്ണു അതെ അവിടെയുള്ള പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ ഇവിടെ കവറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നേരത്തെ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ആ കവറ് കാറിൽ വെക്കണം പിന്നെ മറ്റേ ആ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സ് കളയാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് പോകുവാണ് ഭയങ്കര ഡ്രസ്സൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ക്ലീനിങ്ങിന് നിന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തീരെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ നിൽക്കാൻ ചെറാം എന്തായാലും ഡ്രസ്സ് കാണിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ഇത്ര ചിരി വിഷയം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ വീടിന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ സഞ്ചേട്ടൻ്റെ ആ ചുചേച്ചിയുടെയൊക്കെ വീട് അപ്പോൾ ഇന്ന് വേദിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ സിക്സ്ത് ബർത്ത് ഡേ ആണ് അന്ന് അപ്പോൾ അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ചാടിത്തുള്ളി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിള്ളേരുടെ ഒക്കെ ആക്ച്വലി ഒരു ബർത്ത് ഡേ പോലും നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോകരുത് കാരണം എനിക്കൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ എല്ലാ ബർത്ത് ഡേയ്സ് ഒന്നും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാത്ത പല ബർത്ത് ഡേ പുറത്തു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റും വിഷമവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞാൻ വലുതായപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ബർത്ത് ഡേയും ഞാൻ തന്നെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നവംബർ ഫോർട്ടീൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ഒരു ദിവസമായി മാറിയതും അപ്പോൾ ദീപ ചേച്ചിയുടെ പനിയൊക്കെ ഏകദേശം മാറിയിട്ടുണ്ട് ദീപ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ സംഗതിയിലോട്ട് കിടക്കുന്നത് ഫുഡ് അച്ചേച്ചിയുടെ അനിയൻ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കുക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ എന്ത് ടേസ്റ്റാന്ന് അറിയോ ബീഫും ചിക്കനും ഒക്കെ കൊടുക്കാത്ത ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദീപ ചേച്ചി ഇതേ ഇവിടെ കിഡ്സിനെ ഫുഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാരക ഫുഡ് ആയിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ വിഷ്ണുവിനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് വിഷ്ണു അറിയാതെ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഹൂഡിയിൽ ദേ ഈ ബലൂൺ കെട്ടിത്തൂക്കിയതായിരുന്നു പുള്ളി ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ഹൊറർ ഞാൻ വിചാരിച്ച റിയാക്ഷൻ ഒന്നും വിഷ്ണു തന്നില്ല അങ്ങനെ പുച്ഛിച്ച് തടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഫംഗ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോയി കേട്ടോ ഇനി ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമായിട്ടൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം വിഷ്ണുവും രോഹിത്തും എല്ലാം കൂടെ കിച്ചണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തു അതോടുകൂടെ നമ്മുടെ